新年前夕，国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网发表了2022年新年贺词，这也是2013年以来习近平连续第九年发表新年贺词。一句句真挚朴素、感人至深的话语，不仅引发中国百姓共鸣，也受到海外舆论高度关注。多家主流外媒在第一时间刊发报道称， 2 0 2 2年新年贺词体现了习近平对人民所思所盼、共同愿望的关心，以及将引领中国开启新征程、一起向未来的决心。让我们一起向未来，祝福国泰民安。习近平在二零二二年新年贺词中，以近十分钟时间一千四百八十七个字回顾二零二一年难忘的中国声音、中国瞬间、中国故事，点赞无数平凡英雄拼搏奋斗，汇聚成新时代中国昂扬奋进的洪流，也用铿锵的话语、豪迈的宣誓、殷切的关怀、深情的祝福，点燃亿万人民一起向未来的奋斗激情。这是习近平连续第九年发表新年贺词。在此前八年贺词中，习近平一共六次提到“历史”这个词，而2022年新年贺词“历史”出现了六次，成为当仁不让的高频词。这与2021年的历史方位有关。七月一日，我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年。站在天安门城楼上。感慨系之。历史征程风云激荡，中国共产党人带领亿万人民，经千难而百折不挠，历万险而矢志不渝，成就了百年大党的恢宏气象。不忘初心。方得始终。我们唯有戳力奋发，笃行不怠，方能不负历史，不负时代，不负人民。值得一提的是，像窑洞队这样的党史故事，今年是首次出现在习近平的新年贺词中，透露出向历史致敬、向未来出发的鲜明信息。我曾谈到当年毛主席与黄炎培先生的窑洞队，我们只有勇于自我革命，才能赢得历史主动。中华民族伟大复兴。绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，也绝不是一马平川、朝夕之间就能到达的。我们要常怀远虑，居安思危，保持战略定力和耐心，志广大而进精微。回顾过往，人民始终是习近平每一年新年贺词的中心。从二零一五年那句“我要为我们伟大的人民点赞”，到二零一九年“人民是共和国的坚实根基，人民是我们执政的最大底气”，再到二零二一年的“平凡铸就伟大，英雄来自人民，每个人都了不起”。都能感受到人民在习近平心中分量之重。在二零二二年新年贺词中，习近平有关人民的表述同样掷地有声，震撼人心。我调研了一些地方，看了听了不少情况，很有启发和收获。每到群众家中，常会问一问，还有什么困难？父老乡亲的话，我都记在心里。民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。在往年的新年贺词中，习近平关心过进入高校校园的零零后，关心过快递小哥、环卫工人、出租车司机等等美好生活的创造者、守护者，关心过许许多多无怨无悔、亲情奉献的无名英雄。而在二零二二年新年贺词中，习近平特别谈到了仍在辛勤耕耘的海外同胞，谈到了仍在勇毅坚守的使领馆、中资企业等海外派驻人员和广大留学生，传递出在疫情来。的情况下，祖国深深牵挂海外同胞，并一直是他们坚强后盾的信号。
。近年来的国家主席新年贺词中，香港、澳门也是经常出现的关键词。两年前，香港局势牵动大家的心，习近平就曾表达他对香港同胞的期盼。二零二二年，在香港回归祖国二十五周年之际，习近平在新年贺词中再次强调，祖国一直牵挂着香港、澳门的繁荣稳定，只有和中共济，共同努力，一国两制才能行稳致远。而有关两岸关系的表述，实际上在国家主席的新年贺词中并不常见。上次提及还是在二零一六年新年贺词，当时习近平说：“我和马英九先生在新加坡会面，实现了跨越六十六年时空的握手，表明两岸关系和平发展是两岸同胞的共同心愿。”时隔六年，台海局势面临新一轮紧张，习近平再次在新年贺词中表达对实现祖国完全统一的期待。实现祖国完全统一，是两岸同胞的共同心愿。真诚期盼，全体中华儿女携手向前，共创中华民族美好未来。新年贺词既谈中国，也看世界。当今世界百年变局与世纪疫情交织，抗疫合作成为当前头等大事。而疫苗是抗击疫情最有力的武器。二零二一年，习近平曾在多个场合向世界做出庄严承诺，努力全年对外提供二十亿剂疫苗。而这一目标也在年末得到实现。习近平在二零二二年新年贺词中宣布，截至目前，中国累计向一百二十多个国家和国际组织提供二。二十亿剂新冠疫苗，并再次用人类命运共同体这一概念，呼吁各国团结协作，共克时艰。世界各国风雨同舟，团结合作，才能书写构建人类命运共同体的新篇章。而历年发表新年贺词时，习近平身后书架上精心甄选的一幅幅照片，都会引发外界高度关注，因为他们往往见证着一年来习近平治国理政的历程。今年，习近平的书架新增添了十三张照片，其中四张与建党百年重大活动相关，彰显不忘初心、开创未来的深刻内涵。此外，二零二一年是“十四五”开局之年，五张新增的工作照定格稳健开局的坚定足迹。农历牛年春节前夕，在如期完成脱贫攻坚目标任务后，习近平来到了最后脱贫的贵州，亲自验收成果。而这张摄于去年二月二十五号的照片，则是首度。公开当天，全国脱贫攻坚总结表彰大会在人民大会堂隆重举行。历经持续奋斗，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题得到历史性解决。照片记录下，习近平在会见全国脱贫攻坚楷模荣誉称号获得者等人时，饱含深情关切和欣慰感激的一幕。这张照片则是去年七一前夕，习近平专程来到北京航天飞行控制中心，同正在天河核心舱执行任务的神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波进行天地通话。三名航天员精神饱满，向习近平敬礼。值得注意的是，二零二一年是中国航天的又一个超级航天年，全年航天发射次数达到创纪录的五十五次，再次位列世界第一。在神舟十二号顺利完成任务着陆。地球后不久，航天员翟志刚、王亚平、叶光富于去年十月乘坐神舟十三号载人飞船升空，成为中国空间站的第二批访客，开始为期六个月的太空工作生活。习近平在二零二二年新年贺词当中也专门提到了这三位仍在太空出差的航天员，以及祝融探火、西河逐日、天河遨游星辰等重要事件。今年的书架上还首次展示了习近平青年时期的军装照。外界也注意到，自习近平第一次发表新年贺词以来，几张不同年代的温馨家庭生活照一直被放置在醒目位置。今年书架上新添两张家庭照，一张是习近平与夫人彭丽媛同父亲习仲勋、母亲齐心的合影，另一张是彭丽媛年轻时坐在钢琴前的单人照，既彰显家人在习近平心中沉甸甸的分量，也是。千家万户都好，国家才能好，民族才能好的最佳注脚。第一部分是党和国家，在这一年里头，我们到底做了什么？然后第二块呢，是讲了这个呃，习近平呃，作为总书记，他在这个二零二一年里头做了些什么事情？第三个维度呢，就是呃，反映了他这个
我们说作为普通人的一面。照片呢，应该说从三个维度丰富的、饱满的展示。呃，我们党的这个总书记，我们的这个国家主席，他在这个呃，刚过去的这个二零二一年里头，呃，他的这个痕迹，他的表现。他的主张和他的态度。习近平发表的二零二二年新年贺词，不仅引发中国百姓共鸣，也受到海外舆论高度关注。包括路透社、彭博社在内的多家主流外媒第一时间关注报道。路透社的报道提到，中国国家主席习近平在二零二二年新年贺词中强调，要保持战略定力，在实现中华民族伟大复兴这一长远目标的过程中，注意居安思危。报道称，习近平在二零二一年宣布，中国已经实现全面建成。小康社会的目标，这是中国实现两个一百年奋斗目标道路上的一个里程碑。彭博社的报道则指出，二零二二年对于中国和世界来说都是至关重要的一年。习近平在新年贺词中强调了中国在二零二一年取得的各项社会经济成就，并提到了庆祝中国共产党成立一百周年大会等重要事件，但同时也提醒，中华民族伟大复兴绝不是一马平川、朝夕之间就能到达的，不能满足于眼前的成绩。塔斯。社发文称，习近平强调了香港、澳门繁荣稳定的重要性，只有和中共济、共同努力，一国两制才能行稳致远。同时，报道也关注到，习近平特别提到，实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿，并引用了习近平贺词中的金句：“真诚期盼全体中华儿女携手向前，共创中华民族美好未来。”日本朝日新闻网站留意到，习近平在新年贺词中对即将开幕的冬奥会的相关表述报。报道认为，习近平发出“我们将竭诚为世界奉献一届奥运盛会”的表态，证明中国的冬奥准备工作正有条不紊地进行，也表明中国对成功举办冬奥会充满信心。今日，俄罗斯聚焦习近平实现向世界提供二十亿剂新冠疫苗的承诺。报道称，习近平在贺词中提到，外国领导人及国际组织负责人多次赞扬中国抗疫和为全球疫情防控所做的贡献。习近平主席。他每年发表的这个新年贺词，都会引起呃外媒的这个高度关注。今年的话呢，呃，特别的这个关注呢，又有几个方面的原因。一个是呢，这个疫情已经持续了差不多两年时间。啊，但是中国在疫情当中呢，是表现的特别的突出，不但很快的有效的控制住了疫情，而且呢，很快实现了经济的正增长，人民的这个生产生活井然有序。呃，然后在疫情当中呢，又表现出国际主义这种援助关怀，呃，为构建人类这个命运共同体呢，也在继续着自己的这个努力。中国日益成为这个影响世界政治经济格局的一个重要的，甚至一个很关键的一个变量。周五，国家主席习近平和俄罗斯总统普京互致新年贺电，期待中俄关系再上新台阶。二零二一年是中俄睦邻友好合作条约签署二十周年，在两国元首的擘画引领下，中俄双方秉持世代友好、合作共赢的条约精神，背靠背深化战略协作，手牵手开展全方位务实合作，肩并肩维护国际公平正义。两国关系向更高层次、更高质量、更高水平迈进。不仅造福两国和两国人民，也为维护世界和平稳定做出了重要贡献。习近平代表中国政府和中国人民，向普京总统和俄罗斯人民致以诚挚的祝贺和美好的祝愿。习近平指出，二零二一年是中俄睦邻友好合作条约签署二十周年，我和普京总统共同宣布条约延期，秉持世代友好、合作共赢理念，引领双边关系蓬勃发展。双方坚持四个相互坚定支持共识，政治互信进一步加深。双方努力克服疫情影响，推动全方位务实合作取得丰硕。成果，中俄科技创新年圆满收官，双边贸易额再创新高，能源、航空航天、互联互通等领域战略性大项目加快推进。双方在国际和地区事务中密切协作，践行真正的多边主义，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为纷繁复杂的国际形势注入宝贵的稳定性和正能量。
。普京向习近平主席致以衷心的祝贺，祝愿友好的中国人民幸福安康。普京表示， 2 0 2 1年俄中合作卓有成效，双方各层级积极开展政治对话，双边贸易额再创新高，科技创新年取得丰硕成果，双方就解决重大国际和地区问题保持密切有效协作。相信在我们共同努力下，俄中各领域合作一定能够取得进一步发展。我们知道，当前世界并不太平，是吧？单边主义啊，伪的这个多边主义盛这个盛行，那么这个对国际形势的发展、对世界的和平都是一个挑战。我们知道，中国和俄罗斯都是世界上的大国，这个都是安理会常任理事国。那么两国呢，这个在很多国际问题上、热点问题上都保持一致。那么对于这个稳定国际社会。是起的中流主砥柱的这样的一种作用的，所以中俄两国关系的发展，远远超出了两国关系的范畴，它是对世界的和平稳定，以及对世界的发展繁荣，啊，都是非常关键的。周五当天的外交部例行记者会上，发言人赵立坚也高度评价了中俄关系，并对二零二二年的中俄合作提出期待。中俄友谊牢不可破，合作前景不可限量。我们对二零二二年的中俄关系充满期待，满怀信心。此外，国委员兼外交部长王毅周四就二零二一年国际形势和外交工作接受新华社和中央广播电视总台联合采访。谈及中俄关系，王毅表示，中俄都是具有世界影响的大国，双方加强战略协作与务实合作，具有全球意义，作用不可替代。我们坚信，只要中俄两个大国肩并肩站在一起，背靠背深化协作，国际秩序就乱不了。世界公理就倒不了，霸权主义就赢不了。王毅指出， 2 0 2 1年无论对世界还是中国来说，都是注定载入史册的一年。对世界而言，在世纪疫情作用下，百年变局加速演进，占领国会山、喀布尔什克、疫苗民族主义、冷战阴影回潮等一幕幕乱象纷纷呈现，世界加快进入动荡变革期。对于中国而言，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们全面建成小康社会，隆重庆祝中国共产党百年华诞。昂首踏上第二个百年新征程，中国外交从百年成就中汲取力量，在博弈较量中勇毅前行，书写了中国特色大国外交新的篇章。对于美国和一些国家热衷于传播西方价值观、挑起意识形态争论，王毅指出，中国不能妥协，不能退却，而要迎面而上，针锋相对。这个世界上仍有一些势力啊，总以为自己高人一等，总想把自己的意志强加于人，他们动辄。搬出规则、人权、民主等官贬堂皇的理由，对中国和很多发展中国家进行抹黑和围堵。对此，我们不能妥协，不能退却，而要迎面而上，针锋相对，和大多数国家一起捍卫公平正义，维护人间正道。至于中国的对美政策，王毅表示，中方的态度始终是明确和一贯的。习近平主席郑重提出了相互尊重、和平共处、合作共赢三点原则。这三点原则汇聚了中美半个多世纪相互交往的经验教训，是中美关系恢复健康稳定发展的必由之路。中国不管发展到什么程度，都不会走西方国家称霸世界的老路。我们也没有兴趣去改变谁、取代谁、威胁谁。只要美国真正把中国当做伙伴，而不是对手和敌人，中美就可以相互成就，共同繁荣。而对于2022年中国外交的重点工作，王毅提出要做好八件大事，包括全力为党的二十大营造有利外部环境，扎实配合办好北京冬奥会，积极引领全球治理体系变革，主动应对后疫情时代多重挑战，深入拓展全球伙伴关系，继续坚定捍卫国家核心利益，积极服务国内开放发展，全心全意实践外交为民。
。王毅表示， 2 0 2 2年多边议程齐聚亚洲，中国将担任金砖主席国，主办金砖国家领导人会晤，亚太经合组织二十国集团以及上合组织的峰会也将在亚洲国家召开。全球治理将进入亚洲时间，我们将积极参与，主动引领，继续高举真正的多边主义旗帜，为全球治理体系的改革和完善贡献更多中国智慧，注入更多亚洲能量。在过去的一年中，我们刚才提到，全球面临的诸多的挑战，那么要应对这些挑战，那么就要发挥全球治理的作用，而要发挥治全球治理的作用，那么什么样的主张，什么样的模式是正确的？那么现在看得很清楚，大家一定是要不分国家大小，一律平等，是吧？这个采取这种相互尊重啊、合作共赢的这样的一种一一种理念去。解决当代所面临的问题，而中国所提出的这样的主张，现在已经得到了世界绝大多数国家的认可和支持。值得注意的是，二零二二年一月一号，区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 正式生效。文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等六个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等四个非东盟成员国正式开始实施协定。RCEP 的生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，充分体现了各方共同维护多边主义和自由贸易、促进区域经济一体化的信心和决心，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展做出重要贡献。商务部有关负责人表示，随着 RCEP 正式生效，从2022年1月1号开始 ，RCEP 协定所有承诺和义务，中国都将全面履行，包括对大量产品立即实施零关税。在市场开放方面，中国与东盟、澳大利亚和新西兰之间的立即零关税比例超过 65%。中国与日本是新建立自贸关系，相互立即零关税比例也分别达到 25% 和 57%。好，小王，你马上来连线复旦大学美国研究中心研究员赵明浩。赵先生，你好。国家主席习近平发表的新年贺词成为全球焦点，那您对贺词印象最深刻的是什么呢？习主席的新年致辞呢，受到了广泛的关注。对于我而言呢，我觉得印象最深刻的呀，是习主席讲的叫“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”我觉得通篇这个讲话呢，展现出了非常鲜明的执政为民的这样一个情怀。呃，习主席呢，其实多次的这个新闻新年的讲话当中啊，啊，都是强调，呃，这个中国共产党的这种以人民为中心的这种执政的理念。我觉得通过今年的讲话呢，我们可以看出，呃，我觉得在呃全球的啊这个面临百年变局。包括世纪疫情的这个冲击之下呀，啊，中国国内的经济发展呢，尽管啊保持了比较稳定的这样一个局面，但是同时我们要看到呢，啊，在呃内部的啊转型、发展、调整的这种挑战之下，同时呢，在啊外部的一些对华的这种压力的之下呀，我们中国的这个发展啊，国内发展确实面临啊比较多的。困难和一些问题，但是我觉得习主席的这个讲话呢，实际上给我们注入了信心啊，也指明了方向啊。也就是说，我觉得在今年我们会看到呢，呃，我们会更加的重视办好自己的事情啊。我觉得呃，在面临啊内部的挑战和外部的变局的背景之下啊，我们应对啊这种变局的最大的动力、最大的保障，就来于来源于我们。啊，更加注重办好自己的事情，啊，继续坚持以经济建设为中心。那么，从习主席的这篇讲话呀，我们能看到呢，我觉得今年的我们的全面的工作会更加的强调这种啊民生的导向，包括解决啊老百姓所忧所盼的，那么跟经济发展啊跟民生需求直接相关的一些问题。所以在这种情况之下呢。啊，我觉得我们在新的一年啊，确实需要这个啊，心往一处想，劲儿往一处使啊，通过啊，我们全国上下的一致的努力呢，来啊，应对好啊，国内的转型的呃、啊、这种压力啊，双碳发展的压力，同时呢，我们也通过我们办好呃更好的啊，办好自己的事情啊，更加深入的推动中国的啊开放和改革来去。
啊更有力的来应对啊外部的这种压力。嗯。习近平新年贺词在谈到北京冬奥会时说：“世界期待中国，中国做好了准备。”那么，您对2022年的中国外交有何期待？外部世界又有哪些特别关注呢？呃， 2 0 2 2年的中国外交啊，我觉得我对他的期待呢，实际上是四个字啊，就是稳中有进啊。啊，我觉得前不久啊，中央经济工作会议啊，呃、啊，对我们国内的发展呀、啊， 2 0 2 2年的发展啊，啊，提出了一个非常呃、啊、重要的一个。呃，要求叫稳字当头，啊，我觉得对于中国外交来讲啊，也面临着一个怎么样落实稳字当头的这样的一个任务，啊，更好的为我国的这个经济发展啊，啊，塑造维护一个良好的外部环境。我们知道，在二零二二年啊，中国有很多的大事啊，比如说在今年下半年，我们会召开啊，中共二十大，这是我们啊，党和国家。呃，政治生活的当中的一件大事，所以中国外交呢，啊，一定会为啊全力啊保障二十大的这样一个顺利召开呢，来发挥啊重要的积极的作用。同时，我们要看到呢，中国呢会在今年呀、啊、成为金砖啊合作组织的这个轮席的主席国，而且呢，像这个 G 二零啊等等很多的重要的全球的多边治理的活动啊，也都会在啊亚洲地区这个展开。啊，在这种背景之下呢，我觉得中国外交啊，实际上对于我们周边啊，对于亚太这样的一个投入和关注度也会进一步的上升。那么同时呢，我们要看到呢，中国外交还面临着啊，捍卫啊我国主权啊、领土这个安全利益的一个重要的这样一个功能啊。呃，二零二二年呀、啊，啊，应当说对于我们来讲是一个政治大年，但是同时我们要清醒的看到。啊，国外的形形色色的一些反华势力啊，啊，可能还是希望呢，呃，试图啊，妄图在这一年啊，对中国呀、啊，啊，展开啊一些更多的挑衅的行动。所以在这种情况之下，我觉得外交实际上也有打硬仗的一面啊。外交怎么样打好硬仗？怎么样在应对啊外部的一些反华势力的所谓的经济脱钩啊、科技脱钩？啊，包括在设我核心利益上问题上的一些挑衅，怎么样去应对好？我觉得对中国外交来讲呢，也是一个非常重要的考验。呃，那么世纪这个疫情和百年变局之下，啊，确实全球的经济政治呃形势当中啊，有很多啊不确定、不稳定的因素，啊，甚至是我们不能够排除啊，在这个国际上一些热点问题啊啊变成爆点。的这样一个可能性，包括在相关区域可能会啊出现一些啊冲突，所以在这种情况之下，我觉得我们做好中国外交啊，实际上就是给世界的稳定啊、全球的和平注入更多的这种啊确定性，实际上是用啊中国的稳定来谋定啊世界的这种稳定。好，谢谢赵明浩先生在线和我们分享您的观点，谢谢。元旦当天，台湾地区领导人蔡英文在讲话中妄图再将台海局势紧张的责任抛给大陆。国台办发言人朱凤莲予以坚决驳斥，强调走台独绝路只会将台湾推入深渊。蔡英文还在谈话中罔顾民进党当局长期政治凌驾民生的事实，冠冕堂皇地大谈所谓各自努力照顾好人民的生活，安定社会民心。说得比唱得好听的蔡英文又在玩弄什么伎俩？为何说蔡英文与其向大陆喊话，不如在新的一年里好好反省自己？信强、刘和平点播关键。这波港台栏目由东鹏灵堂冠名播出，东鹏灵堂无糖型能量饮料。刚刚过去的二零二一年对香港意义重大，这一年见证了“一国两制”回到正确轨道，实现了香港由乱转治、由治即兴的重大转折，迎来了良好新局面。二零二二年将迎来香港回归祖国二十五周年的重大时刻。为迎接新年，香港各界在元旦举办了多个庆祝活动。习近平主席在新年贺词中专门激励港澳同胞共创美好未来。祖国一直牵挂着香港、澳门的繁荣稳定，只有和中共济，共同努力，一国两制。才能行稳致远
，香港特区行政长官林郑月娥在新年伊始也向全港市民送出祝福。他表示，二零二一年见证“一国两制”回到正确轨道，特区政府会把握得来不易的良好局面。二零二二年将用好中央的支持，积极发展经济，改善民生。林郑月娥具体提到，会做好防控疫情工作，争取早日恢复与内地的正常人员往来，会全力推展施政报告提出的一系列措施，包括北部都会区发。发展策略，为香港谋划未来，会办好在今完善的选举制度下第六任行政长官的选举，会和新一届立法会忠诚合作，为市民谋福祉。林郑月娥还提到，二零二二年是香港回归祖国二十五周年的重大时刻，特区政府会连同社会各界举办一系列活动，与市民共庆回归。新年第一天，金紫金广场一大早举行升旗仪式，吸引众多市民前往观看。香港多间学校也举办了升旗仪式。上午九点半，在香港理工大学，青少年军旗队以中式步操入场，全场肃立，奏唱国歌。军旗手升起国旗，区旗及理工大学旗帜，数百名理大教职员及学生一同出席。上午十点，香港培桥中学升旗队踏着正步入场，观礼的校长、老师和学生们手持国旗和区旗，共唱国歌。这是该校二零二二年第一场升旗仪式，也是首次举行元旦升旗仪式。作为时代精神耀湘江系列活动的重要内容，香港学子也再次迎来难得的天地对话。这次对话格外不同的是，京、港、澳青年学子都参与其中。在二零二二年的第一天，正在太空出差的三名中国航天员与北京、香港和澳门的青年学子展开了一场天宫对话。在香港分会场，三百多位香港科技界人士、香港大学生、航天爱好者，刚刚就在这里与航天员们进行了实时的视频互动交流。大家是挥舞着红蓝两色的充气棒，脸上都洋溢着喜悦的笑容。多位与会学生呢，都表示心情是十分的激动澎湃。天地对话环节呢，以梦想和奋斗为关键词，三名航天员结合自身的飞天感受，给青年们送出了寄语。王亚平还一一展示了带上太空的来自全国各地小朋友的画作。我们在现场对中国载人航天事业的辉煌成就有了直观的感受，作为一名中国人，感到非常的骄傲与自豪。在第一次出舱活动时，三位航天员不约而同地说了“感觉良好”四个字，因此很多网友将他们亲切地称为“感觉良好”成组。在太空这样一个环境中，是怎样保持感觉良好的一个状态呢？谢谢。在二零零三年，神武落地，杨利伟曾经说过“感觉良好”。在二零零八年，我首次完成。出舱活动任务之后，说过感觉良好。我们大队的全体航天员都说过感觉良好。这次我们乘组三人重温经典，借用毛主席的一句诗词：“更喜岷山千里雪，三军过后。”尽开眼，可以形容感觉良好背后的心情。这是一种经过重大考验、突破重重困难、真情实感的自然流露。相信大家在克服困难、收获成功之后，也会。感觉良好。翟志刚说：“这次飞行任务中最具挑战性的是长达六个月的在轨驻留。长时间的失重飞行会导致肌肉萎缩、骨钙流失，长期狭小密闭环境也会让心理产生孤独感、烦躁感。面对这些现实的考验，他们在轨工作之余，积极地进行了身体锻炼和自我心理调节。而就在这番回答前不久，三位宇航员在空间站中保持感觉良好的体能训练动作上了热搜。王亚平主要使用跑步机进行有氧训。”练。练叶光富则利用弹力带来锻炼力量，最有特点的动作属翟志刚，看上去动作幅度并不大，一般人真猜不到他到底在干嘛。但专业人士解释，实际上翟志刚是在静态中保持一种微妙的平衡。女航天员王亚平在与香港大学学生交流时表示，此次是中国人首次在太空跨年，希望更多年轻人加入队伍，接过历史的接力棒。
。深圳卫视记者罗代娇在活动现场采访了提问的香港学生。挺激动的，能有这个机会，而且这么多人，我被选中了，我去问这个问题，还是挺感觉自己挺幸运的。期待香港大学呢，也能更加的一个爱国，更加的和内地去团结，然后更加团结在一起，去为我们国家的未来的一个发展，一个明天去努力奋斗。我现在回想起来，如果我现在是一个小孩子的时候，我看到这些他们宇航员的介绍，这些画画。我会受到鼓舞，然后也许我以后会选择一些从事航天航空的一些研究等等。现场还有家长专程带着孩子参加活动。今天叔叔怎么样？看了这个活动？他看书的时候有聊一些，就是有关宇航员的事情啊。他之前也也有说过，说想要去做宇航员之类的，所以我想就带他接触一下，了解一下。五官谈到呢，感觉良好，成为了今天香港分会场与航天员们进行对话的主题词。在回答香港学生的提问时，翟志刚介绍了如何克服重重困难，保持身体上的感觉良好，精神上的感觉良好，中国载人航天感觉良好。可以说啊，感觉良好也是我观察到的香港新年第一天的新气象。处处都洋溢着香港市民迎接新年的喜悦，而庆祝香港特区成立二十五周年启动礼已经开启了。香港今年呢，将有一系列丰富多彩的庆祝活动。香港市民的爱国爱港之情高涨，庆祝回归的热烈气氛必将融入香港社会各个角落。二零二一年国安法立见出鞘，一法安湘江，两场选举顺利成功举办，爱国者治港已经成为了社会共识。我们相信，在新的一年，香港一定也会感觉良好。北京时间一月一号凌晨，中国驻尼加拉瓜大使馆在尼首都举行复馆仪式。在两国代表见证下，五星红旗时隔三十一年后再次飘扬在这个中美洲国家。这再次表明，坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。而针对民进党当局领导人蔡英文利用元旦讲话对大陆进行诋毁，国台办发言人朱凤莲予以坚决驳斥。中国政府代表余波与尼加拉瓜外长蒙卡达共同为使馆揭牌。余波在现场致辞中表示，尼方抓住历史机遇，做出尼中复交政治决断，既顺应历史大势和时代潮流，也完全符合两国根本和长远利益。中方欢迎尼方积极参与全球发展倡议，尽快加入共建“一带一路”大家庭，愿同尼方及拉美国家一道，共同建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系。推动构建携手共进的中拉命运共同体。蒙卡达在致辞中向中国领导人、政府及人民的兄弟般情谊表示感谢。他说：“尼中两国复交，得到尼中两国最广大人民的支持，尼方将恪守一个中国原则，与中方携手，向着多极化、和平、社会公正与公平、实现人类发展与进步的国际新秩序迈进。尼中两国复交后，迈入外交、友谊与合作关系新阶段。”外交部发言人赵立坚就。中国驻尼加拉瓜使馆副馆仪式答记者问中表示，五星红旗时隔三十一年再度在尼加拉瓜升起，再次表明坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。中尼复交完全符合双方根本和长远利益，得到两国人民的欢迎和支持。上个月九号，尼加拉瓜宣布与台湾断绝官方关系。第二天，中尼两国在天津签署复交联合公报，两国政府决定自即日起相互承认。并恢复大使级外交关系。国委员兼外交部长王毅当天在视频会见尼加拉瓜代表团时，就对中尼以创纪录速度实现复交表示热烈祝贺。而在双方共同努力下，中国驻尼使馆在不到一个月时间内实现复管，再次体现了高速度。哎，是对于尼加拉瓜能够迅速的。抗击疫情，然后或者说是控制疫情，然后再实现本身经济啊、社会的这个各方面的复苏和稳定，其实具有非常重要、非常大的这个重要性的。呃，那么我相信中国方面也是非常希望能够配合或者是支持尼加拉瓜政府尽快的话，就是在各方面能够取得进展，呃，是让尼加拉瓜老百姓能够深切的体会到中尼建交。给尼加拉瓜人民能带来实实在在的福祉和这个好处。王毅还在周四接受央媒采访时表示，前不久尼加拉瓜与中国恢复外交关系，回到一个中国原则的正确轨道，中国的世界朋友圈进一步扩大。针对台湾问题，
。王毅同时强调，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是不可否认的历史和法理事实。虽然海峡两岸由于当年的内战存在政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割，也不可能分割。这就是台湾问题的真正现状，也是体现一中原则的九二共识的实质内涵，由此构成两岸关系谋求和平发展的根基。而民进党当局执意破坏这一现状和根基。是制造台海局势紧张的罪魁祸首。元旦当天，台湾地区领导人蔡英文发表讲话，妄图再将台海紧张局势的责任抛给大陆，妄言所谓提醒北京当局莫误判情势，更要防止内部军事冒进主义的扩张。对此，国台办发言人朱凤莲周六回应指出，当前台海局势紧张严峻，根源是民进党当局拒不承认“九二共识”，肆意谋独挑衅，勾连外部势力对抗大陆，图谋改变两岸同属一个中国的事实。他们一再声称不挑衅，实际。上为谋取政治私利而不断制造谎言，升高敌意，贩卖仇恨，走台独绝路，只会将台湾推入深渊，给广大台湾同胞带来深重灾难。我们看到的话，在未来基本上可以说已经，蔡英文当局走上一条不归路，那就是继续强化反中抗中的论调，然后把台湾的老百姓的福祉绑在这个他。这种就据统谋独的这么一种战车之上，然后同时呢，又尽可能去拉拢外部的势力来介入台湾问题，来为他自己的撑腰壮胆。但我觉得这恐怕不到台湾当局或者说台独势力撞南墙见了黄河死心那一天，恐怕这种图谋不会有的有所这个缓解或者是停止。值得注意的是，蔡英文还在元旦讲话再度对香港进行无端指摘，他谎称香港立法会换届选举受到了干扰，并表示台湾挺香港的立场不会改变。这不禁令人联想到今年又是岛内的选举年，蔡英文又企图重演二零一九年台湾地区领导人选举前借炒作香港修例。风波挽救原本岌岌可危的选情。事实上，岛内台独势力及民进党网军也是香港修例风波的主要黑手之一。国台办发言人朱凤莲周六就对此回应表示：“一国两制在香港的成功实践，不容任何势力造谣破坏，乱港谋独的邪恶行径绝不会得逞。”台湾老百姓说实在，对于大香港或者包括整个中国大陆的情况，其实并不了解。在这种就是。恶意的这种歪曲和这种舆论的宣导之下的话，呃，产生非常深的误解。这也意味着的话，就是他现在如果继续打这张牌，呃，很多老百姓还会上当，会跟着台湾当局的调子走，那么也就会为民党当局继续维维持自身的这个政治权力基础，或者是由赢得下一次的选举，会营造出一个。对他们而言非常有利的一个氛围和环境。同一天，中国国民党主席朱立伦也发表元旦讲话，表示，今年国民党要团结，在年底以坚定的立场与决心推出最好的团队，赢得县市长选举，并在二零二四年重返执政。朱立伦也提到，去年国际形势紧张，两岸对峙。他强调，依照国民党的党纲立场，国民党要让两岸和平。但在讲话中，朱立伦并未提及“九二共识”以及反台独。好，下午马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，国民党主席朱立伦在发表元旦讲话时强调，国民党要共同赢得二零二二年的九合一选举，并在二零二四年重返执政。那对此您作何解读？其实，在政党政治与选举政治环境下，一个政党存在的唯一目的和意义，就是拿到执政权，实现自己的执政理想。尤其在当前严峻的政治形势下。对于国民党来说，能不能拿回执政权，已经不是一个可有可无的选择题，而是一个必须做出肯定回答的必答题，否则后果不堪设想。假如在今年底的九合一县市长选举，尤其是在二零二四年台湾地区领导人选举和民意代表选举中，国民党要是再输掉的话，那么第一，作为国民党主席的朱立伦个人的政治生命。将会再度遭遇重大挫折，甚至是走向终结。第二，国民党将会面临民进党与台独势力更为严厉的政治追杀，甚至是再度四分五裂，从此一蹶不振。第三，假如让民进党再度执政四年或是八年，岛内的政党政治生态从两党轮流坐庄变成一党独大，以及岛内绿色政治版图大于蓝色政治版图的大趋势。将会更加难以逆转。第四，它将意味着两岸的冷战状态将会再度延长四年或是八年
，甚至是更加长期化。两岸由冷战走向热战的态势更加难以避免。然而，让人感到遗憾的是，至少截至目前为止，从当前岛内的政党民意支持率来看，我们还看不到国民党呈现出重新拿回执政权的气势，看不到国民党重夺执政权的希望。而在我个人看来，包括国民党、国民党的支持者。以及大陆观众在内，大家都必须要承认和接受一个基本的事实：国民党要想拿回执政权，就必须要取得岛内主流民意，尤其是中间选民的认同。这不仅仅是国民党在新的一年里面临的艰难挑战，也是大陆必须要面临的艰难挑战。大家都必须要共同思考出路究竟在何方。蔡英文在元旦谈话中表示要解决经济和民生问题，但又大谈军事绝非解决两岸分歧选项，军事冲突将冲击经济稳定。对此，国台办发言人警告，走台独绝对只会将台湾推入深渊。那对此您怎么看？我认为，相较于去年十月十号讲话时发出的“两岸互不隶属”的嚣张论调，蔡英文元旦讲话的口气和调门明显的放缓下来了。很显然。他被去年两岸激烈政治与军事对抗的态势给吓倒了，所以今年想要降降温。我觉得蔡英文这个讲话还是抓住了两个关键点：一是两岸都需要各自努力照顾好人民的生活，也就是解决各自的经济与民生问题。这无疑既是岛内民众的期盼，也是大陆民众的期盼。二是只有台海局势和平稳定，两岸才会有机会与空间。去解决各自的经济民生问题。然而，我要说的是，虽然蔡英文当局说的比唱的都要好听，但是我们仍然不能光看蔡英文说了什么，更要看蔡英文做了什么。过去一年以来，台海局势之所以会走到剑拔弩张，甚至是濒临失控，走向战争的地步，根源就在于蔡英文当局忘记了让民众活得更加幸福这个初心与终极目标。将政治凌驾于了经济民生之上，也就是把台独当成了终极目标。这样做的最终后果，不仅是台独梦会变成噩梦，而且不仅两岸的经济民生不保，甚至会导致生灵涂炭，连民众的生命都不保。所以，求人不如求己。蔡英文与其向大陆喊话，不如在新的一年里好好反省一下自己。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点。谢谢。